破，虚空千年的漂泊，狼烟不破，困冰与荒漠、哦。黑影一落，雨闪烁，挥拳在城池覆没，该用的漩涡，不问对与错。<笑>小雨，你这渡劫的过程非比寻常啊！是啊，更凶险的还在后面。我们离开洪荒时，居然被龙岩师盯上了，一路追杀。龙岩师，那可是传说中的西式神兽啊！嗯，元婴期修真者即便有了上品飞剑，也伤不了他们分毫。可你和小黑是怎么脱险的？中途啊，又杀出了神兽红鸾，幸亏我机智，让两兽相斗。才给了我们逃脱的时间，否则啊，就真要成了龙岩师的盘中餐了。如果成不了参天大树，不如把它种在风平浪静的花园中。我们整整飞了三个时辰，都不敢停下，终于穿越洪荒，回到了这里。<笑>小雨还不到二十，就度过了四九天劫，小黑也过了。<笑>这一人一鹰真是怪胎，怪胎呀啊！啊<笑>哎，小雨，你这黑鹰当初我就无法判断它到底属于什么种类，如今早早进入金丹境界。看来这只黑鹰绝对是只罕见妖兽。小雨，想当年咱们三兄弟还在云雾山庄的温泉中彼此嬉闹，一转眼十几年过去了，但那场面似乎就还在眼前。来，为兄敬你一杯啊，平安无事便好。好，来，二哥、大哥，我也干了。<笑>雨儿啊，你第一次喝酒，量力而行，切勿贪杯啊！雨儿，父王对你亏欠太多，不管你有什么心愿，父王都满足你。现在还真有一事，希望父王成全。现在。你为何要带我们来这屋檐之上啊？是啊，小云，这儿没什么特别的呀。当初我练习外功身法，便是在这屋檐之上。相比屋檐下的热闹景象，此处安安静静，不会被打扰。只是有些孤寂。嗯，那时我便想。若能和父王一起在这里赏月谈心，那真是太幸福了。啊，雨儿啊，是为父失职了。这里确实别有一番风味啊。
当今天下，若论在屋檐修炼功法的王子，你可是第一人呐！是啊，如此美景，岂能无美酒相伴？王爷，好，眼下无战意。小雨，先为你的安全归来，干一杯。接着。大哥，你先来吧。好，小雨，你我三兄弟又重新团聚了，真好。来，二弟。来，小雨。嗯。风伯伯。此次你下令只守不攻，到底是为何？是啊，父王，我们势如破竹，攻下楚王朝应该不难，为何临阵止戈？向央回来了。向央？不会是那个真正开辟楚王朝的第一任皇帝向央吧？是他，如今他已到了元婴前期。怕什么？我们三方大军杀过去，他一个人再强，又有何用？他这次是直接冲着我们秦家来的，普通士兵奈何他不得。嗯，我和小黑联手。应该可以向阳一战。小雨，虽然你能杀死金丹后期的高手，但是金丹后期和元婴前期差距太大，那是境界上的差距。雨儿，切不可再以身犯险。如今你平安无事，为父已经心满意足。你们两个也是。至于向阳，就先以退为进吧。一切听父王安排。大哥，大哥。啊！嘿。怎么了？向阳未除，你却有闲心在这喝酒，你是害怕了吗？我是秦家男儿，岂会畏首畏尾？我不再提，是不想坏了父王的心情。小黑，我问你，如今我星云中期，你金丹中期，你我联手对付向阳，胜算几何？嗯，胜算不好说。不过我已经用传承记忆修炼了暗月第一招，在月全食之夜可以施展开来，威力比我的雷火要强上许多。我这一招，再加上先前炼制的灵气，至少重伤向阳。嗯，剩下的就看大哥你了。好，我有数了。境界上的差距，流星泪每时每刻都在缓缓滋润着我的灵魂，我的境界几乎无时无刻不在缓缓提高。向阳，我非除不可。Hehehe <laughs>
小雨留下一个玉盒，就不见了。父王，孩儿保证，此次一战，项阳必败无疑。我留的三本秘籍是修真顶级功夫，从金丹境界到大成境界都有详细描述。孩儿能做的就这些了。玉儿，你让父王如何待你？你一次次为父王牺牲，先是为父王不惜和五行同归于尽，到了此刻，你又……正儿，这封信和这三本秘籍是我秦家最重要的宝物，你一定要保护好。嗯，风儿，即刻命猎虎军包围项家王城。父王，您这是要……秦德这辈子最得意的，就是有你们这三个儿子。父王，父王，父王！大哥，小玉肯定找向阳拼命去了，我们也不能坐以待毙。马上集结军队。和向阳一战，必先除掉武德我是谁吗？就敢杀武德挑衅？就是因为知道你是向阳，才会直接向你挑战。你到底是什么人？秦家三子，秦宇。秦宇，你元婴期都不到，也敢向我挑战？哼，向阳，当年你父亲向皇，就是被我秦家上仙祭拜。今晚，这里就是你的葬身之地。正好，新仇旧恨一起算。嗯、雨儿。王、嗯、爷，不能去，不行，我要去帮雨儿，万万不可。向阳实力太强。你我二人贸然过去，只会让小雨分心，那将更加危险。猎虎军已奉命埋伏妥当，一切就看小雨的了。玉儿，
千万要平安无事啊！不跑了，受死了！级别的战将。纵横天下的绝世神兵，霸王枪。
，快越前十了，我就能卸下暗月第一罩了。大哥，撑住！你炼制的灵气竟然如此厉害，我也不能输。星辰领域，流星一击。这是什么招数？小雨，你又去哪里了？你不会自己去那个公众号提前探索海底世界了吧？哼，那我也要去搜索一下公众号“星辰变官方”，或者扫一扫这个二维码。哇，猜我遇到了谁？
碎，火焰温暖心中的包围。等它点亮你的美，等时间成灰。心碎，任时间云海红尘的。